Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Las noticias del Frente Jalil Ibrahim Yehan continúan llegando. Ha salido a la luz que tiene planes de dejar a su manager de 5 años, Osnur Kula. Muchas de las estrellas de la televisión actual dan la espalda a sus managers, quienes las ayudaron a alcanzar la fama, en la primera oportunidad. Las celebridades que cambiaron sus agencias, y gerentes por varias razones después de la fama se enfrentan a demandas de compensación por rescindir unilateralmente sus contratos. Los jóvenes actores, que de repente brillan con su primera serie de televisión y cobran, prefieren barajar todo tipo de ofertas por la continuidad de la fama, y dan la espalda a su primer manager que les hizo pisar el mundo de la televisión. El motivo por el cual los jugadores tomaron esta decisión, y su objetivo común es garantizar la continuidad de su fama. Las agencias que quieren aprovechar esta brecha de jugadores jóvenes, que no quieren perder la reputación que han logrado como resultado de largos esfuerzos, hacen promesas a los jugadores que no pueden rechazar. Entre sus promesas se encuentran innumerables portadas de revistas, periódicos y entrevistas televisivas donde se garantizan varios largometrajes, programas de televisión y acuerdos comerciales. Los nuevos gerentes, que atraen a los jugadores a sus agencias explicando el riesgo de la rescisión unilateral del contrato, y diciendo que vale la pena correr el riesgo. También advierten a los jugadores que no se comuniquen con los antiguos gerentes. Las celebridades que cambiaron a su gerente incluyen a Serena y Sarkaya, El Sin Sangu, Yagmurtan Sepsi y Afrasara Soglu. El Sin Sangu, cuya estrella brilló con la serie de televisión Rent Love, no cumplió con el contrato de artista basado en la lealtad que hicieron con su mano a Yerbasar Ok en 2012. Vale, recurrió a los tribunales. Mientras trabajaba con Ok, El Sin Sangu actuó en un comercial de bebidas con la serie de televisión Oile Birgecher Samanki. Ask Kaz Beden Hiller, Kiral Kask, Karadai, Kurt Seid Besura. Sangu, que estaba entre los jugadores buscados, luego rescindió el contrato sin la aprobación de Bazar Ok y comenzó a trabajar con otra agencia. Está bien, presentó una demanda por 100 mil dólares. La demanda está en curso. Rescindieron unilateralmente su contrato. Es Refi Sexio Glumeyer, propietaria de la agencia. Presentó una demanda por daños y perjuicios de 53.000 TL contra Afra Sarasoglu, quien es una estrella después de protagonizar la película dirigida por Ossian Denis, y ahora interpreta un papel en la serie de televisión Yal Sapn, alegando que rescindió su contrato con su agencia en Antalya. El caso sigue en trámite. Sin embargo, Sarasoglu no es el primer nombre que Mayer hizo famoso y fue demandado. Mayer presentó una demanda simbólica por una compensación de 3.500 liras turcas con el argumento de que Serena y Sarkaya, que comenzó a modelar y actuar, también rescindió su contrato después de que fue reconocida y se mudó a Estambul, y deshabilitó la agencia y aceptó ofertas de publicidad y series de televisión. Estas demandas aún están en curso. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Se supo que Osnur Kula reaccionó muy duramente a la decisión de separación de Halil Ibrahim Yehan, y que los dos estarían en los tribunales. De hecho, llama la atención lo que dijo Osnur Kula en la breve entrevista que concedió. Aquí están esas palabras. Si los lazos familiares del jugador no son fuertes, no tiene principios, no ha aprendido la lealtad, puede dar la espalda a todos. Este mundo es muy brillante y deslumbrante, por lo que manejar el ego requiere experiencia. Por otro lado, las agencias que no invierten en el jugador que no gana dinero cuando no es famoso, persiguen al jugador y hacen promesas tan pronto como empieza a ganar dinero. Creo que aquellos que quieren influir en ellos son más problemáticos. La emoción más básica que buscan los jóvenes es la confianza. No deben perder su sentido de lealtad hacia las personas que trabajan para ellos, dijo. La acusación del gerente de Jalil Ibrahim Yehan de deslealtad muestra que los dos se han desintegrado por completo. Entonces, ¿por qué se menciona el nombre de Slatur Koglu en este tribunal? Según las denuncias, hay informes de que Sla también puede testificar en este tribunal. En conjunto, ¿es cierta la noticia? Ya veremos.
que pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.